Hi guys, wish you a very very good morning. This is me Aish Joshi and you are watching me on the channel of Achivaya. So here, जैसा कि आप सभी को पता है कि हम लोग news analysis लेते हैं. लेकिन don't worry, we are not going to take that news analysis. I mean, हम जो है the Hindu का news analysis नहीं लेंगे आज. आज मैं आपके लिए एक बहुत ही अच्छी और बहुत ही ब्रांड न्यू सीरीज़ लेकर आई हूँ जिसमें हम इंडियन एक्सप्रेस को डिस्कस करेंगे इंडियन एक्सप्रेस का एडिटोरियल सेशन डिस्कस करेंगे ओके एंड डोंट थिंक कि द हिंदू हम बंद कर चुके हैं ऐसा कुछ नहीं द हिंदू भी एडिटोरियल सेक्शन को डिस्कस किया जाएगा आपके साथ में लेकिन द इंडियन एक्सप्रेस जो है उसका एडिटोरियल सेक्शन और द हिंदू का एडिटोरियल सेक्शन दोनों ही आपके साथ में डिस्कस किया जाएगा and uh, we are working a lot on all these things so आप भी work थोड़ा सा एक थोड़ा सा work कर दीजिए video को like share और subscribe ज़रूर कीजिएगा जिससे कि एक motivation मिले हमें जो ये early in the morning काफ़ी जो हम efforts डाल रहे हैं इन सब चीज़ों के लिए तो वो कहीं ना कहीं successful से लगते हैं जब आप video को like share और subscribe कर देते हैं okay so please don't forget to go through that तो आइए आज का analysis लेते हैं 25th September है आज से हम लोग जो है इसका analysis start करेंगे the Hind the Indian Express का the first editorial sections article is it is all about NCV आपको पता है काफी हिट्स चल रहे हैं सुशांत सिंह राजपूत के केस को लेकर और एक नया ही मोड ले लिया है पूरे केस ने कि सबसे ज़्यादा जो फोकस चल रहा है अभी वो ये चल रहा है कि सुशांत सिंह राजपूत जो है उनकी जो गर्लफ्रेंड है दैट इज़ रिया चक्रवर्ती वो कहीं ना कहीं ट्रैप हो चुकी है और पूरी तरीके से जांच पड़ताल की जा रही है सीबीआई जांच चल रही है और बहुत कुछ चल रहा है उसी के बीच में ये पता चलता है कि वो ड्रग्स जो है वो कंज्यूम करती थी और ड्रग्स लेना अपने आप में एक बहुत जो है वो भी इलीगल तरीके से इवन लीगल तरीके से भी वैलिड नहीं है और ड्रग्स को कंट्रोल करने के लिए नार्कोटिक्स ब्यूरो बना हुआ है मतलब जो नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो जो पूरी तरीके से केस कंट्रोल करता है ड्रग्स कंट्रोल करता है ठीक है ये आप ड्रग्स ले रहे हैं तो आप अवेयर हो जाइए बिकॉज एन भी जो है उसे ट्रैक कर सकता है ठीक है तो रिया चक्रवर्ती पूरे केस में फंसी हुई है अभी और उसी केस में और भी आगे कुछ घटित हो रहा है क्योंकि रिया चक्रवर्ती द्वारा बहुत सारे ऐसे फिल्म एक्टर और एक्ट्रेसेस हैं जिनके नाम सामने आ रहे हैं जो कि ऑलरेडी ड्रग्स कंज्यूम करते हैं तो ये सारी चीज़ें ये शो करती है कि एक हाइट्स आपको कहाँ तक ले जाती है जो जो हाइट्स है आई मीन जो सक्सेस है उसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप वो करने लगे जो इलीगल है या आपके देश के कानूनों के खिलाफ है या आपकी इवन आपकी जो है फिजिक बॉडी है आपकी हेल्थ ले लीजिए हेल्थ से रिलेटेड चीज़ें अवॉइड करना ऐसी चीज़ें अवॉइड करना कंपलसरी होता है और उसी के लिए एक वर्क करती है एन ठीक है एन सी बी वेपनाइज लॉ एन सी बी अभी काफ़ी शिकंजे में कसे चले जा रही है सबको और उन्होंने लॉ को वेपन बनाते हुए काफ़ी चीज़ें जो है काफ़ी सारे जजमेंट्स पास आउट करने की कोशिश की है एक्टर दीपिका पादुकोण भी समन की गई है नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के द्वारा इस केस में रिया चक्रवर्ती और पाँच अदर्स जो ऑलरेडी इन सब चीज़ों से जो है सफ़र कर रहे हैं वो ट्रैक किए गए हैं एंड इट वाज बेस्ड ऑन परपोर्टेड व्हाट्सएप चैट दैट द इन्फोर्समेंट डायरेक्टर इन्वेस्टिगेटिंग चक्रवर्ती फ्रॉम इलीगल फॉर इलीगल डाइवर्शन ऑफ फंड्स ओके फंड कैसे डाइवर्ट किए गए हैं और उसका क्या केसेस है ये सब चीज़ें सुशांत सिंह के केसेस में जो चल रही है उन सब की जांच पड़ताल के चलते एन ने ये इलीगल डाइवर्शन ऑफ फंड्स का जो मैटर है इन्वेस्टिगेशन है वो पास किया है देर आर नो सीजर्स दैट कुड काउंट एज कोरोबरेटिव एविडेंस इन दिस केस नो अरेस्ट नो फार सो फार एंड द ई डीज एक्सपर्ट हैवस ऑल्सो amounted to nothing it is second case the ncb has arrested 19 people including chakravarti chakravarti ko include karte hue 19 logo ko arrest kiya gaya hai who was not named in one of the arrested accused lekin un sabhi ka na na okay okay sorry 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 yeah who was not named in it initially is pura jo sushant singh ka case hai isme pehle in sabhi ka naam nahi liya gaya tha ab riya chakravarti ke jo hai unko 
अरेस्ट करने के बाद में अल्टीमेटली और कई सारे बॉलीवुड स्टार्स का नाम आया है सामने जो कि ड्रग केसेस के अंदर इन्वॉल्व हैं इन दिस सेकेंड केस द एन सी बी सेज इट इज़ टारगेटिंग ड्रग सिटेडल और इन मुंबई मुंबई में स्पेशली बॉलीवुड में ये जो एक ड्रग्स का जो एक पूरा जो सिटेडल बना मतलब वो जो सिटेडल क्या होता है अब ये हिस्ट्री का एक वर्ड आ गया सिटेडल जो हिस्ट्री में यूज़ आता था हड़प्पा और मोहन जदौरा सिविलाइजेशन में मतलब इंडस वैली सिविलाइजेशन के अंदर सिटाडल वर्ड यूज़ किया जाता था क्या है ये तो ज़मीन से ऊपर उठी हुई किले नुमा आकृति जो कि वॉल से पूरी तरीके से घिरी होती है जो कि सिक्योरिटी के लिए होती है है ना तो वह वो जो एरिया होता है वो सिटाडल होता है ओके पक्की ईटों से बनी होती है बर्न जो है उससे बर्न ब्रिक से तो ये जो सिटाडल ड्रग सिटाडल जो मुंबई में बना हुआ है स्पेशली बॉलीवुड में उसे इस आ, केस के थ्रू एनसीबी टारगेट कर रही है पूरे पूरी तरीके से उन्होंने ट्रैप किया है टारगेट किया है किसे बॉलीवुड को ओके इट इज़ नॉट येट क्लियर वॉट ईदर ऑफ द टू केसेज द वन इज विच द का पादुकोण हैज़ बीन समन बट इज विच इन विच देर आर नो अरेस्ट सो फार जिसके अंदर दीपिका पादुकोण भी अब शामिल हुई है लेकिन उन्हें अरेस्ट नहीं किया गया है अब तक एंड द वन इज विच चक्रवर्ती दूसरा केस जो है वो रिया चक्रवर्ती का है जिन्हें अरेस्ट कर लिया गया है दो इवन दो शी वॉज नॉट नेम्ड इनिशियली उनका शुरुआती तौर पर नाम नहीं आया था हैव टू डू विद द डेथ डेथ ऑफ सुशांत सिंह राजपूत विच kick started the multiple investigation the probe into the death of the young actor in mumbai is taking turns mostly on prime tv okay and um, yeah okay that appears of defy reason and the rule of law it is looking more and more like a fishing expedition that has left rajput far behind सो so, देखिए बेसिकली हुआ क्या है ये सारी चीज़ें कब सामने आई है ड्रग्स का केसेस सारा मामला कब सामने आया है जब सुशांत सिंह राजपूत की डेथ का ले को लेकर जो केस है वो सब बाहर आया और जैसे ही यंगस्टर्स ने जैसे ही जनरेशन ने हमारी इंडिया की न्यू जनरेशन ने इसको अपोज किया इस इस केस को जो है लाइमलाइट किया सुशांत सिंह राजपूत के केस को रिया चक्रवर्ती के अगेंस्ट जो है जो एक्शंस लिए गए या स्टेटमेंट्स दिए गए उसी के दौरान रिया चक्रवर्ती जो है पूरे घेरे में आई हैं और इसी के चलते एन ने उन्हें ट्रैप किया है ड्रग्स केसेज में जहाँ पे उनसे पूछताछ के अंदर हमें ड्रग्स के लिए रिया चक्रवर्ती के अलावा और भी कई सारे एक्टर एक्ट्रेसेस हैं जिनके नाम सामने आए हैं तो बेसिकली अब आप सोच रहे होंगे कि ये हमारे लिए क्यों इम्पॉर्टेंट है तो अब मैं आपको बताती हूँ कि ये आर्टिकल जो है वो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है रिया चक्रवर्ती बिल्कुल इम्पॉर्टेंट नहीं है हमारे लिए क्योंकि ये एग्ज़ाम में नहीं पूछा जाएगा ठीक है एग्ज़ाम में क्या पूछा जाएगा हम उसे डिस्कस करते हैं एग्ज़ाम में पूछा जाएगा एन क्या है है ना तो नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो एनसीबी की फुल फॉर्म है और बेसिकली ये जो है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर में आती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के तहत और द नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो वाज सेटअप एज एपेक्स ड्रग लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी ड्रग्स लॉ एपेक् जो एनफोर्समेंट एजेंसी है उसके तौर पर से जो है इस्टेब्लिश किया गया था विथ व्यू ऑफ कॉर्डिनेट actions of various central and state agencies in the matters related with drug law in the country country ke andar jitne bhi drugs se related ya jo uh, drugs se related laws ya matters aate hain wo sare iske ncb ke under mein charge kiye jate hain india is signatory to various international drug related un conventions and the responsibility of implementation of the provision of these international conventions also also lies with the ncb okay international level pe work karta hai ye aur uh, international drug related un conventions ke andar jo hai ncb represent karta hai india signatory है इस चीज़ के लिए और हम जो है एन जो है वो ये कोशिश करता है कि जितने भी ड्रग्स कंट्रोल जो ड्रग्स जो है सप्लाई होते हैं ड्रग्स का कंजप्शन होता है उसे कंट्रोल किया जा सके और उसको जो है उसका यूज़ देखिए ड्रग्स ओनली मेडिकल यूज़ समझ में आता है लेकिन आप ड्रग्स कंज्यूम करना इट इज़ समवेयर इलीगल ओके अब एन का मोटो क्या है इंटेलिजेंस इन्फोर्समेंट एंड कोऑर्डिनेशन इसका मिशन क्या है प्रवेंट एंड कॉम्बैट अब्यूज एंड इलिसिट ट्रैफिक ऑफ ड्रग ऑब्वियसली इट इज़ वर्किंग ऑन इट जैसा कि हम ऑलरेडी इस रिया चक्रवर्ती के केस में देख ही रहे हैं मिशन क्या है इसका टू प्रवेंट कॉम्बैट अब्यूज एंड इलिसिट ट्रैफिक ऑफ ड्रग एज वेल एज द विजन इज एंड यूर फॉर ड्रग 
फ्री सोसाइटी ओके तो ये सब चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी ड्रग फ्री सोसाइटी को क्रिएट करने के लिए इंटेलिजेंस एनफोर्समेंट और कोऑर्डिनेशन के थ्रू वर्क करने के लिए इनका का इनका मोटो जो है एन का उसको फुलफिल करने के लिए काफ़ी तेज़ी में है एन अभी और रिया चक्रवर्ती और बॉलीवुड जो है वो इसके निशाने पर हैं काफ़ी ड्रामा चला है सीबीआई से रिलेटेड सीबीआई जांच और जांच पड़ताल सुशांत सिंह के मामले में काफ़ी की गई थी और काफ़ी सारा काफ़ी सारे इश्यूज देखे गए कॉम्प्लिकेशंस देखे गए लेकिन असलियत में मुद्दा तब सामने आया असलियत में अरेस्ट तब हुआ और सारी चीज़ें तब हुई जब एनसीपी ने एन ने जो है अपने लॉ को वेपन बना के वर्क स्टार्ट किया ठीक है सो टी वी चैनल्स प्ले या कम्प्लाइज ऑल इन द कॉज ऑफ जस्टिस समझ में आ रहा है आपको बहुत अभी गर्मा गर्मी का मुद्दा है टी वी चैनल्स जितने भी है वो सभी कानून के दायरे में आ रहे हैं सभी चीज़ें काफ़ी जो है यू नो ट्रैक हो रही है सारी चीज़ें और उसी के चलते ये सब चीज़ें रन अप कर रही है द नेक्स्ट आर्टिकल इज प्रिपेयर फॉर द शॉर्ट बिफोर द फर्स्ट ट्रायल फर्स्ट वाइल ऑफ कोविड नाइन्टीन वैक्सीन इज रेडी एक कोविड नाइन्टीन का पहला लॉट जो है वो बिल्कुल रेडी है मैकेनिज्म टू ट्रैक इट्स प्रोग्रेस मस्ट बी पुट इन प्लेस तो जैसा मैकेनिज्म एक मैकेनिज्म रेडी होना चाहिए जो पूरी तरीके से इसकी सक्सेस को ट्रैक करे कि प्रोग्रेस को ट्रैक करे कि ये ये जो वैक्सीन है ये किस लेवल पे वर्क करेगा इसका क्या जो है प्रभाव देखने को मिलेगा और इससे क्या इम्पैक्ट जो है सोसाइटी पर पड़ेगा और ऑब्वियसली कोविड नाइन्टीन पर क्या इफेक्ट पड़ने वाला है उसका क्या जो है प्रभाव देखने को मिलेगा लोगों के अंदर तो ड्रग्स कंट्रोल या ओके ऑन ट्यूसडे द ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया इशूज अ सेट ऑफ गाइडलाइंस जो ड्रग्स कंट्रोलर जनरल हैं उन्होंने एक गाइडलाइंस का सेशन इशू किया है गाइडलाइन का जो सेट है वो इशू किया है फॉर फार्मा कंपनीज उन फार्मा कंपनीज के लिए जो कि कोविड नाइन्टीन की वैक्सीन को बना रही हैं अ नोटेबल फ्यूचर फीचर ऑफ दिस डॉक्यूमेंट ये जो डॉक्यूमेंट गाइडलाइन जो जारी की गई है ड्रग्स कंट्रोलर जनरल द्वारा उसके अंदर इज सीमिंगली लो बार ऑफ द एफिशेंसी ऑफ द वैक्सीन कैंडिडेट इन द थर्ड फेज ऑफ द क्लिनिकल ट्रायल थर्ड फेज जो है क्लिनिकल ट्रायल में उसके अंदर देखिए हमेशा किसी भी वैक्सीन का क्लिनिकल ट्रायल जब किए जाते हैं तो तीन फेज होते हैं सबसे पहले उसे माउस पे ट्राई किया जाता है फिर उसे मॉन्की पे ट्राई किया जाता है थर्ड फेज पे ह्यूमन्स को लिया जाता है थर्ड फेज का जो ह्यूमन कैंडिडेट्स का जो ट्रायल है वो सेमवेयर कुछ लो बार नज़र आ रहा है एंड उसकी एफिशिएंसी जो है वो लो बार नज़र आ रही है द वैक्सीन शुड अचीव एटलीस्ट फिफ्टी परसेंट ऑफ द एफिशिएंसी वैक्सीन को एटलीस्ट फिफ्टी परसेंट एफिशिएंसी को जो है अचीव करना होगा टू बी वाइडली डिप्लॉयड एंड द रेगुलेटर्स यूजुअली डिमांड जीरो इंसिडेंस ऑफ इन्फेक्शन यूजअली ज़ीरो इन्फेक्शन जो है केसेज उन टेस्टेड एलिमेंट्स के अंदर आने चाहिए वो नहीं आए हैं उतना वर्क इस पर नहीं किया गया है और करीब करीब हंड्रेड परसेंट एफिशेंसी नज़र आनी चाहिए तो वो जो है इस पर नहीं नज़र आई है अभी तक इन द फाइनल फेज ऑफ द ट्रायल्स ये फाइनल फेज ऑफ ट्रायल का एक पर्टिकुलर मापदंड है कि कोई भी वैक्सीन जब ट्राई की जाती है तो उसका एटलीस्ट फिफ्टी परसेंट या हंड्रेड परसेंट एफिशेंसी नज़र आनी चाहिए ठीक है the uh, yeah that is one reason it takes years to develop vaccines but the unprecedented challenges posed by the pandemic have pushed scientists and regulators to expedite processes many experts also believe that while a 50% efficiency may not seem um, an impressive infection prevention rate it could mitigate, mitigate the public health emergency substantially and that is why the who the us food and drug administration and the chinese drug regulators have set up 50% efficiency in the final phase of the trial okay us food and drug administration le lijiye ya fir aap chinese drug regulators ko le lijiye ya who ko le lijiye sabhi logo ne iska jo mapdand hai 50% tak la ke chhod diya 50% efficiency is vaccine mein nazar aayi hai jo recently out hui hai okay लेकिन इसको 50 परसेंट पर क्यों रेडी किया गया जबकि 100 परसेंट एफिशेंसी की डिमांड की जाती है 50 परसेंट तो मिनिमम है तो मिनिमम जो है मिनिमम डेटा मिनिमम सफ जो सेटिस्फेक्शन है मतलब 50 परसेंट की जो एफिशेंसी देखने को मिल रही है उस बेसिस पर ही जो है इसको अप्रूव कर दिया गया है इस पूरी वैक्सीन को इस पूरे सिस्टम को अप्रूव कर दिया गया है क्यों हुआ ऐसा 
तो देखिए ये जिस तरीके के पेंडेमिक की सिचुएशन चल रही है जिस तरह कोविड नाइन्टीन स्प्रेड हो रहा है और जिस तरीके से इससे इसकी जो वर्स्ट हम कह सकते हैं वर्स्ट लेवल पे इसके रिजल्ट्स आउटपुट देखने को मिल रहे हैं तो उन सब चीज़ों को देखते हुए इसे फाइनल फेज़ के लिए रेडी करना ज़रूरी था फाइनल फेज़ के जो ट्रायल्स थे उसको अप्रूव करना बहुत ज़रूरी हो गया था देर इज़ नो चैलेंजेस पोज बाय द डेवलपमेंट ऑफ अ फर्स्ट जनरेशन वैक्सीन ऑन अ मास स्केल ओके सो फर्स्ट वायल के लिए अगर बात करें तो वैक्सीन रेडी है लेकिन उसके रेडी होने से पहले जो मैकेनिज्म है उसे ट्रैक करना बहुत ज़रूरी है कि कहीं उससे कोई नेगेटिव uh, इम्पैक्ट ना दिखाई दें इट्स एविडेंट दैट द फर्स्ट लॉट ऑफ द वैक्सीन विल नॉट मीन द एंड ऑफ द बैटल अगेंस्ट दो नोवल कोरोना वायरस जो फर्स्ट लॉट है ये नोवल कोरोना वायरस के साथ तो जो हमारी जंग है उसका लास्ट स्टेप नहीं है ओके एफर्ट्स आर अंडर वे एफर्ट्स अभी भी लगाए जा रहे हैं जैसे कि मल्टीपल वैक्सीन्स को डेवलप किया जा सके बट कंट्री विल आल्सो नीड रोबस्ट डेटा ऑन द वर्किंग ऑफ द इनिशियल लॉट ऑफ वैक्सीन्स इट्स इम्पेरेटिव दैट अ मैकेनिज्म इज पुट इन प्लेस विदाउट डिले ओके सो इट इज़ ऑल अबाउट इट द नेक्स्ट इज अबाउट द पिकॉक्स कॉल वॉट इट इज बेसिकली देखिए ये स्टोरी है दाफिया बाई की जो बेसिकली जब पार्टीशन हुआ था इंडिया और पाकिस्तान का उस समय उनको जो है वहाँ पे कंट्री क्रॉस करवा दी गई थी और उनका नाम जो है ज़बरदस्ती आयशा भी रख दिया गया था सेवेंटी थ्री ईयर्स अगो जो है इंसिडेंस हुआ था ये और इंडिया पाकिस्तान जब अलग हुए थे उस समय एक हिंदू गर्ल जिसे जबर जब जबरन जो है आयशा बी बना दिया गया था उसी तरीके से थाउजेंड ऑफ वुमेन जो है उन्हें भी ये सब हैंडल करना हुआ था और उन्हें जबरन जो है अपना नाम और अपनी परिस्थिति अपनी सिचुएशन अपने रिलीजन को बदलते हुए और पाकिस्तान में वहाँ हम कह सकते हैं बॉर्डर क्रॉस करवा के और वहाँ पर सर्वाइव करना पड़ा शी फाउंड हर सेल्फ विद अ मुस्लिम मैन उनको उन्होंने पाया कि वो एक मुस्लिम व्यक्ति के साथ में जो है और जो बाटर किया गया था उन्हें उन्हें एक्सचेंज किया गया था एक ऑक्स के बदले में एंड शी एंडेड अप स्पेंडिंग लाइफ टाइम विद हिम और जो जो पर्सन मुस्लिम था जिसने ये काम किया था ऑक्स के साथ में उसे बाटर करने का उसके साथ उसने अपना जीवन वहीं पर ख़त्म कर दिया बट आयशा कैप्ट दाफिया बाई अलाइव अपने अंदर की दाफिया बाई को उन्होंने अलाइव रखा और उन्होंने जो है उस मेमोरी के साथ सर्वाइव किया जो उन्होंने अपने भारत भूमि पर बिताई थी और वो लैंग्वेज जो लॉस्ट हो चुकी थी उनके फ्रेगमेंट्स के साथ अपने सिबलिंग्स की मेमोरीज के साथ में उन्होंने इतने सालों तक सरवाइव किया और फाइनली एटी सिक्स ईयर्स की ओल्ड के ओल्ड एज के अंदर वो अपने आप को रोक नहीं पाई उस जीवन में पुनः आने के लिए जिसने उसे जो है जिससे उसे अलग कर दिया गया था और व्हाट्सएप वीडियो कॉल के थ्रू अपने ग्रैंड से जब उन्होंने बात की तो उनसे दूरियाँ जो है इंडिया पाकिस्तान और हिंदू मुस्लिम ये सारी चीज़ें किसी भी लेवल पे मैटर नहीं करती मैटर ये करता है कि उनकी क्या फीलिंग्स है उन्होंने वीडियो कॉल्स के थ्रू बात की आपस में कांटेक्ट में आए इंडिया पाकिस्तान के बीच की जो दूरियां हैं उसे ख़त्म करते हुए एंड फाइनली वो बॉर्डर क्रॉस करके अपने भारत में फिर से आए और फिर से आकर के उन्होंने उसी भूमि में जो है कदम रखा जहाँ से उन्हें अलग किया गया था मोरखाना टाउन है बीकानेर का वहाँ पे आई वो पा, पंजाब पाकिस्तान का जो पंजाब है वहाँ पे मेलिसी मेलसी जो है नामक जगह है जहाँ उनका घर है वहाँ से 250 किलोमीटर दूर बीकानेर वो आई बट मोर इम्पॉर्टेंटली सबसे बड़ी चीज़ ये है कि इट रिमाइंड्स अस दैट द इंटीमेट मेमोरी ऑफ होम इज़ एन ओल्डर परजिस्टेंस फोर्स दैट कैन शो अप द इेशनलिटी ऑफ द रेवरेंस फॉर आर्बिट्री लाइन्स ऑफ अ मैप एक मैप के अंदर खींची हुई रेखाएं आपको अपने परिवार और अपनी फीलिंग से अलग नहीं कर सकती ये फैक्ट है कि जो आपकी उनकी जो मेमोरी थी वो 86 सिक्स ईयर्स में भी धुंधली नहीं हो पाई और अल्टीमेटली इवन और गहराती चली गई उनकी फीलिंग्स और गहराती चली गई और उनके बीच इंडिया पाकिस्तान के एकमात्र वो रिश्ता नज़र आया जो नफरत से नहीं और प्रेम से बंधा हुआ था 
और फाइनली जब वो भारत आई तो उन्होंने फील किया कि वो अपनी भूमि पर फिर से लौट आई हैं हालांकि उन्होंने जिस जिस एरिया में जिस पर्टिकुलर कंट्री में उन्होंने अपनी लाइफ अपनी सरवाइव की है उनसे भी उन्हें पैर नहीं है उनसे कोई एनिमा एनिमी बिहेवियर एटीट्यूड नहीं है बट स्टिल जो रिलेशन या जो सिचुएशन दोनों कंट्रीज़ के बीच में क्रिएट हुई वो उन्हें कहीं ना कहीं एक आइडल वमेन की तरह पेश करती हैं इन कंटेम्प्रेरी इंडिया वेयर हिस्टोरिकल आज के युग में आज की लाइफ में जहां हम लोग हिस्टोरिकली अगर बात करें माइनर स्क्रैचेस के बेसिस पर भी माइनर इंजरीज इंजरीज के बेसिस पर भी पॉलिटिकल पावर्स नहीं जनरेट कर दी गई नई करेंसी जनरेट हो गई इवन दोनों कंट्रीज़ के बीच में दूरियां खिंच गई एक छोटी सी कुछ वार्तालाप या छोटे से विचारी ख्यालों के आधार पर ख्यालों के आधार पर विचारों के आधार पर दो दो भाग हो गए दो डिवीजन हो गए एक कंट्री के तो ये सब चीज़ें जो हुई घटित हुई इन सारी घटनाओं को देखते हुए हमें जब दाफिया भाई की स्टोरी सुनते हैं तो हमें ये पता चलता है कि अल्टीमेटली इट इज़ नॉट अबाउट हिंदू मुस्लिम इट इज़ नॉट अबाउट इंडिया पाकिस्तान जहाँ हम हर समय एनिमाइज एनिमीज को लेकर सोचते रहते हैं या एक वो हमारी जो मेंटालिटी है वो कहीं ना कहीं पाकिस्तान को लेकर दुश्मन देश के तौर पे विचारात्मक तौर पे दौड़ती हैं तो और उन्नीस को याद करती है जहाँ हमारे विचार सीधे ही उस जंग और युद्ध को लेकर दौड़ते हैं तो कहीं ना कहीं यह पार्टीशन की उमंग दौड़ पड़ती है हमारे अंदर लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्होंने अपनी आइडेंटिटी को खो दिया और उस समय के लोगों ने अपने आप को खो दिया है ना तो अब जो है इसकी ज़रूरत नहीं है बेसिकली अब दाफिया भाई जो है वो अपनी फैमिली के साथ में इन्जॉय कर रही हैं फैमिली के साथ देर आर टीयर्स बट नॉट हेट और ब्लेम दुख ज़रूर है आंसू ज़रूर है लेकिन कोई हेट या ब्लेम नहीं है द पास्ट इज़ वॉट इट इज़ पास्ट जो भी था वो था लेकिन प्रजेंट ये है कि बॉर्डर क्रॉस करके वो अपने देश में फिर से आई है ठीक है सो इट इज़ ऑल अबाउट पिकॉक्स कॉल द नेक्स्ट इज ओल्ड एजुकेशन पॉलिसी देखिए नई एजुकेशन पॉलिसी को सभी पढ़ रहे हैं आप सभी ने देखा है नई एजुकेशन पॉलिसी 2020 लॉन्च की गई है लेकिन कहीं ना कहीं वो जो प्रीवियस पॉलिसी की बात करें ओल्ड एजुकेशन पॉलिसी की बात करें तो एन ई पी ट्वेंटी ट्वेंटी इज़ ऑल्सो फेल्स टू ट्रैप्ड इन विशियस साइकिल ऑफ डिसएडवाटेजेज ओके द न्यू एजुकेशन पॉलिसी ट्वेंटी ट्वेंटी हैज़ शार्पली डिवाइडेड पीपल इन टू कैम्प्स काफ़ी कैम्प्स में डिवाइड कर दिया क्रिटिक्स कर रहे हैं लोग सपोर्ट कर रहे हैं अलग अलग दो कैम्प बन चुके हैं कुछ लोग हैं जो इसे सपोर्ट कर रहे हैं कुछ अपोज कर रहे हैं तो जो लोग इन सब चीज़ों में बटे हुए हैं पूरे बहुत इजीली एन ने जो है सिचुएशन डिवाइड कर दी पॉलिटिकल बेसिस पे ले लीजिए चाहे आप कंट्री बेसिस पे ले लीजिए चाहे आप जो है मेंटालिटी बेसिस पर ले लीजिए विचारात्मक आधार पर ले लीजिए तो कंट्री को दो पार्ट्स में अल्टीमेटली एन डिवाइड कर चुकी है इट्स बींग चार्ज विद फर्दरिंग इन इक्वालिटीज थ्रू प्रोविजन सच एज चॉइस फ्लेक्सीबिलिटी एंड वोकेशनल एजुकेशन मल्टीपल एग्जिस्ट एक्सेसिव ग्लोरिफिकेशन ऑफ एंशियंट इंडियन कल्चर प्रमोटिंग प्राइवेटाइजेशन एंड अंडरमाइनिंग द राइट ऑफ एजुकेशन एक्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली रिप्लेसिंग कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज विद बैनल आइडिया सच एज सेवा अहिंसा स्वच्छता सेक्रीफाइस एंड कर्टसी ओके सो एडेड टू दिस इज अ डेस्परेट हरी टू इम्प्लीमेंट द पॉलिसी विदाउट मीनिंगफुल एंगेजमेंट इन द कंसर्न रेज सो दिशा नवानी का ये कहना है कि जब एन ई पी ट्वेंटी ट्वेंटी को लॉन्च करना और उसके अंदर ये जो बहुत पुराने ये जो ख्याल हैं जो हमारे गांधी जी टाइम के जो वैल्यूज़ हैं सेवा हिंसा स्वच्छता सेक्रीफाइस और कर्टसी के इन सारे मुद्दों को डालते हुए जो जल्दबाजी दिखाई गई एन ई पी को लॉन्च करने में वो कहीं ना कहीं असल मुद्दे से भटकाने की कोशिश की गई या भटक जाने की कोशिश की गई है और या उन पर ध्यान ही केंद्रित नहीं किया गया है कि जिन चीज़ों पर ध्यान जाना चाहिए और जो रियलिटी में आज की ज़रूरत है उनको फोकस करने की कोशिश नहीं की गई है ओके सो वाइल मच ऑफ द क्रिटिसिज्म इज़ वैलिड कई सारी ऐसे क्रिटिसिज्म जो की जा रही है एजुकेशन पॉलिसी की वो कहीं ना कहीं वैलिड है तो कहीं ना कहीं जो है उसके अंदर लैग भी कर रहा है चीज़ें फॉर ईयर्स इंडिया हैज़ हैड अ लेयर्ड एजुकेशन सिस्टम कई सालों से हमारे पास में एक लेयर्ड एजुकेशन सिस्टम था दोनों पब्लिक और प्राइवेट जो है वो सिंक कर चुके थे विद आउटस्टैंडिंग सॉरी आउट सर्टिफाइड सोशल फैब्रिक द कोठारी कमीशन 
टॉक्ड कोठारी कमीशन कब फॉर्म हुआ था सिक्सटी फोर से सिक्सटी सिक्स तक नाइनटीन सिक्सटी फोर सिक्सटी सिक्स टॉक टू अ कॉमन स्कूल सिस्टम कॉमन स्कूल सिस्टम की बात की गई थी उनके द्वारा एंड विथ विच वॉज ह्यूजली सेलिब्रेटेड एज एन आइडिया बट नेवर इम्प्लीमेंटेड एक बहुत बड़े आइडिया के तौर पर उसे पेश किया गया था सेलिब्रेट किया गया था लेकिन इम्प्लीमेंट नहीं किया गया फिर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी नाइनटीन एटी सिक्स आई उसे इंट्रोड्यूस किया गया नॉन फॉर्मुलेटेड एजुकेशन ऑफ द डिसएडवाटेज डिसएडवाटेज चाइल्ड एंड वॉज अक्यूज ऑफ प्रमोटिंग चाइल्ड लेबर ओके the yeah okay the creation of kendriya vidyalayas navodaya vidyalayas pratibha bal vikas vidyalayas okay and all these were there so so many layers were there that already fraught education system okay low cost schools of the poor international school for a rich were established and the persistence testing became the norm achieving uh, learning yeah okay achieving learning outcomes the goals micro managing this empowerment this uh, disempowered teachers and managerial discourse because became the new jargon these deep contentious issues predate एनई पी ट्वेंटी ट्वेंटी देखिए बहुत सारे इशूज हैं बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन है जैसे कि अभी हमने डिस्कस किए काफ़ी सारे कॉम्प्लिकेशन जिसको हमने यहाँ पे एन ई पी में ऑलरेडी डिस्कस किया और द चाइल्ड लेबर द गर्ल चाइल्ड हु टेक केयर ऑफ अ सिबलिंग एंड द दलिट चाइल्ड लिविंग ऑन अ विलेज प्रोफ्राइटी सो या पेरीफेरी द मुस्लिम चाइल्ड हु इज़ टारगेट ऑफ कम्यूनल बाब्स एंड द ट्राइबल चाइल्ड ऑफन टॉन्टेड with jokes did get periodic attention in policy documents but nothing radical was either suggested or done to enable them to break the vicious cycle of disadvantages so somewhere uh, jo hai nep ko lekar bhi kafi disadvantages ko yahan pe discuss kiya gaya hai aur unhi usi ki tarah jo hai old education policy ki tarah nep ke andar jo bhi kafi sare jo folds nazar aa rahe hain kafi sare jo disadvantages nazar aa rahe hain उन सबको यहाँ पे डिस्कस किया गया है और इन सब का क्या प्रभाव पड़ेगा हमारी सोसाइटी पे क्या उम्मीदें एन से लगाई गई थी और क्या फ्लॉज फंडामेंटल फ्लॉज देखने को मिल रहे हैं इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट एन ई फंडामेंटल फ्लॉज आर एक्नॉलेज एंड एड्रेस्ड विथ ए इमीडिएसी जिस तरीके से जल्दबाजी में एन को लॉन्च किया गया है उसी तरीके से ये भी ज़रूरी है कि एन के अंदर वो सारी चीज़ें जल्दी से जल्दी डिस्कस की जाए जो कि इसके फ्लॉज हैं मतलब जो इसके अंदर कमियाँ हैं एन के अंदर उसे जल्दी से जल्दी डिस्कस किया जाए और उन पर कार्य शुरू किया जाता है अंडरलाइंग फोकस ऑफ एनी एजुकेशन पॉलिसी शुड बी ऑन ब्रिंगिंग एवरी चाइल्ड पर्टिकुलरली द मार्जनलाइज किसी भी सेक्शन को बिना छोड़े हर एक चाइल्ड को मार्जनलाइज करके आगे लाने की कोशिश किया जाना ही एजुकेशन पॉलिसी का मोटो होता है ओके सो उसे फोकस करते हुए जो भी जो लूप होल्स हैं इस नई एजुकेशन पॉलिसी में उसे जल्दी से आगे लाकर उन्हें डिस्कस करने की ज़रूरत है ना कि काफ़ी सारे डिविजन्स की या बहुत सारे क्रिटिसिज्म की या इन सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं है हमें ज़रूरत है जल्दी से जल्दी या बहुत सारे सेलिब्रेशन से या इन सारी चीज़ों से कई ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि नई एजुकेशन पॉलिसी में जो लूप होल्स हैं जो फ्लॉज हैं जो हमें अभी नज़र आ सकते हैं और उनसे होने वाले जो इम्पैक्ट से नेगेटिव इम्पैक्ट हमें बाद में देखने को मिलेंगे उनसे हमें बचना होगा और जल्दी से जल्दी इसमें जो इम्प्रूवमेंट की नीड है उसे जो है इम्प्रूवाइज करना होगा ठीक है सो so, ये पूरा आर्टिकल यहाँ पे दिखा दिया गया है मोस्ट प्रोग्राम्स इंक्लूडिंग दिस पॉलिसी मिस्टेक फन इन लर्निंग फॉर फन फॉर लर्निंग काफ़ी सारे जो प्रोग्राम्स हैं जो इसमें इंक्लूड किए गए हैं काफ़ी सारी मिस्टेक्स हैं उस उसके अंदर जैसे फन इन लर्निंग फॉर फन फॉर लर्निंग दे आर बाय रिड्यूसिंग द मीनिंग ऑफ लर्निंग दैट इज़ पेडोगोजिक प्रोसेस ऑफ सॉन्ग एंड डांस एंड बैनल एक्टिविटीज enjoyment is prioritized and uh, at the cost of meaningful learning reducing the load of studies on children is mistaken for a mechanical reduction of syllabus and textbook content okay so kafi sare textbook content content ko le lijiye ya jo burden remove karne ke liye jo textbook content ki baat ki gayi hai ya syllabus ki baat ki ki gayi hai use reduct karne ki hai uske reduction ke mechanism ke andar bhi kafi galtiyan hain इसके अलावा जो सॉन्ग डांस एंड बैनल एक्टिविटीज़ को यहाँ डिस्कस किया गया है उनके प्रोसेस को उनके लर्निंग प्रोसेस के अंदर काफ़ी गलतियाँ हैं उनके मीनिंग 
के अंदर जो है रिडक्शन देखने को मिल रहा है उसी के अलावा जो फन है फ़न फॉर लर्निंग और फन ऑफ लर्निंग का जो प्रोसेस है उसके अंदर भी गलतियां हैं बहुत सारी चीज़ें हैं इस पॉलिसी के अंदर जो मेन ये जो है मेन मिस्टेक्स हमने यहाँ डिस्कस की लेकिन काफ़ी सारे फ्लॉज हैं तो वक्त रहते समय रहते नई एजुकेशन पॉलिसी के इम्प्लीमेंटेशन से पहले वी नीड टू गो फॉर इट वी नीड टू वर्क ऑन इट ओके सो अब इम्पॉर्टेंट क्या हो जाता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए कि एजुकेशन पॉलिसी कोठारी कमीशन कब फॉर्म किया था 64 से 65 उनके द्वारा जो लॉ जो एजुकेशन पॉलिसी का जो सिस्टम लॉन्च किया गया था या इंट्रोड्यूस किया गया था क्या उसे इम्प्लीमेंट किया गया था नहीं इसको इम्प्लीमेंट नहीं किया गया बहुत अच्छा उनका जो है पूरा सेलिब्रेट हुआ था उनके आइडिया को सेलिब्रेट किया गया था काफ़ी अच्छा उनका जो है प्रेजेंटेशन था लेकिन उसे इंट्रोड्यूस नहीं किया गया उसे इम्प्लीमेंट नहीं किया गया नेशनल एजुकेशन पॉलिसी इम्प्लीमेंट की गई उसके बाद 1986 में ओके और अब जो नई एजुकेशन पॉलिसी है उसके अंदर क्या लूप होल्स है क्या प्रॉब्लम्स है क्या डिसएडवाटेजेज़ है उनको यहाँ पर डिस्कस किया गया है ठीक है The next is uh, next is you dare not speak. That's the message from state and its foot soldiers. Char sheet invents conspiracy and enemy as per script. Delhi riots की यहाँ बात चल रही है Delhi police का investigation जो है students और उन सारी activities के against जो कि Delhi riots के अभी काफ़ी Delhi riots काफ़ी अभी जो है चर्चा में है काफ़ी दंगा फसाद वहाँ चल रहा है Delhi में और students काफ़ी सम्मिलित नज़र आ रहे हैं उसके अंदर सो so, अगर आप कन्फेशन देखेंगे स्टूडेंट्स का उसके विटनेस का तो अन आइडेंटिफाइड विटनेसेस को देखेंगे तो आपको याद आएगी उन सारी चीज़ों की जो माउस चाइना के अंदर हुआ था रिपब्लिक डेमोक्रेटिक रिपब्लिक के अंदर है ना देर इज़ प्रेशर ऑन स्टूडेंट्स टू नेम एंड अनाउंस दे आर सपोज आइडियोलॉजिकल इंस्परेशन सो दैट इट कैन बी प्रजेंटेड टू द वर्ल्ड दैट द वॉयेंस वॉज दी प्रोडक्ट ऑफ एन आइडियोलॉजिकल कैबल देखिए एक एक बहुत सिंपल सी चीज़ बन चुकी है पता है कि सीधे मुँह बात नहीं होती है तो चलो उल्टा तरीका अपनाते हैं तो सीधे सीधी उंगली से गिनी निकलता तो चलो टेढ़ी उंगली कर देते हैं तो एक जो तरीका है ना लोगों में यंगस्टर्स में ये ये डालने का या यंगस्टर्स का ये सोचने का कि हम अगर एग्रेसिवली रिएक्ट करेंगे तो वो चीज़ मानी जाएगी उस पर इम्प्लीमेंट उसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा उस पर काम किया जाएगा ये इम्प्लीमेंटेशन कहीं ना कहीं या ये सोच कहीं ना कहीं बदलने की ज़रूरत है जो राइट्स चल रहे हैं काफ़ी मुद्दे होंगे मान लेते हैं काफ़ी मुद्दे होंगे जो गलत हैं काफ़ी चीज़ें होगी जो गलत है काफ़ी उनकी डिमांड्स बिल्कुल सही होगी उनका इंगेजमेंट सही होगा लेकिन अल्टीमेटली क्या इंगेजमेंट का जो तरीका है क्या डिमांड्स रखने का जो तरीका है ये सही है क्या ये सारी चीज़ें हमारी एक हमारी जो जो जनरेशन है उसको सही दिशा में ले जा रही है क्या ये सारी चीज़ें जो जो इम्प्लीमेंट की जा रही है उनके द्वारा जो ये एग्रेसिव तरीका अपनाया जा रहा है क्या ये सही मैनर में हमारी कंट्री को लेकर जाता है तो ये सारी चीज़ें इस आर्टिकल में डिस्कस की गई है और टेररिस्ट एक्टिविटीज़ या इससे क्रिएट होने वाले इंटरनल टेररिज्म को कैसे रोका जाए और कैसे ये चीज़ें खुद से ही पॉसिबल है ये सारी चीज़ें इसके अंदर डिस्कस की गई है ठीक है या ओके द नेक्स्ट इज ट्रू नॉलेज एग्जिस्ट इन नोइंग दैट यू नो नथिंग जो असलियत में अगर आप कहते हैं आपको नॉलेज है तो उस नॉलेज को तभी देखा जा सकता है जब आपके अंदर ये ये सिचुएशन है दैट यू नो नथिंग ओके यू नो नथिंग अबाउट एनी थिंग सो अगर आप में कुछ ना जानने की जो संभावनाएं हैं या आपके अंदर कुछ नहीं जानने की जो विचारधारा है वही आपको असलियत में बहुत सारे नॉलेज की तरफ लेके जा सकती है सो इट इज़ ऑल अबाउट द ट्रू नॉलेज एग्जिस्ट इन नोइंग दैट यू नो नथिंग इफ यू नो नथिंग दैट यू विल गेन सो मैनी थिंग्स सो इट इज़ ऑल अबाउट द ट्रू नॉलेज एंड यू शुड गो फॉर द ट्रू नॉलेज बाय सेंग दैट यू डोंट नो एनी यू यू नो नथिंग ओके सो इट इज़ ऑल अबाउट इट थैंक्स फॉर वॉचिंग आज का एडिटोरियल हम यहीं पे ख़त्म करेंगे एडिटोरियल के सारे आर्टिकल्स हम यहाँ डिस्कस कर चुके हैं इसके अलावा कोई डाउट है कोई इशू है कोई भी क्वेश्चन मार्क है जो आपके दिमाग में खड़ा हो रहा है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन पूछ सकते हैं वी विल डिस्कस डेफिनेटली डिस्कस अबाउट इट और द हिंदू का एडिटोरियल सेक्शन का आर्टिकल एडिटोरियल सेक्शन का जो डिस्कशन है वो भी हम लेंगे और उसको भी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे सो डोंट वरी अबाउट इट दैट हम द हिंदू का एडिटोरियल नहीं ले रहे हैं हम उसे भी लेंगे लेकिन हमने दोनों सेशन स्टार्ट कर दिए हैं सो यू विल गेट द फर्स्ट द इंडियन एक्सप्रेस एंड देन फर्दर यू विल गेट द हिंदू न्यूज़ एडिटोरियल एक्सप्रेस ओके 
so it will go for it thanks for being with me thanks for watching bye bye take care but don't forget to go through the like share and subscribe button okay so bye bye take care have a great day